ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിന്റെ പുതിയ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും മുന്നത്തെ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ അറിയാമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പോയിൻസ് അറിയാമെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അൺ അക്കാഡമിയിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ പേര് ജസ്ന ബി വി എന്നാണ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധി വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോശങ്ങളാണ് ശരീര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം മനുഷ്യ ശരീര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റുകളാണ് കോശങ്ങൾ എന്നാൽ ശരീര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്കെയിലിലുള്ള ഊഷ്മാവും പഠിച്ചിരിക്കണം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അഥവാ മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഊഷ്മാവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഫാരൻ ഹീറ്റിന് ഈക്വലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിനും ഈക്വലാണ് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ ഊഷ്മാവ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഫാരൻ ഹീറ്റാണ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് കെൽവിനാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുംബീജമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പുംബീജമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടകോശമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടകോശം ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം പുംബീജവും ആണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാഡീകോശമാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം നാഡീകോശം കോശമർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവകോശം ചുവന്ന രക്താണു അഥവാ ആർ ബി സി ആണ് കോശമർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവകോശം ചുവന്ന രക്താണു ആണ് ഇനി ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അവയവം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി അപ്പോൾ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കോശം നാഡീകോശം കോശമർമ്മം ഇല്ലാത്ത ജീവകോശം ചുവന്ന രക്താണു ആണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അവയവം പീനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരാവയവം അതായത് ഇന്നർ ഓർഗൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരാവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരാവയവം കരളാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരാവയവം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കരളാണ് മനുഷ്യനിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം ജോഡികൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് എണ്ണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണവും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡികളുമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്ര മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം എത്ര അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പേശികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ ഇനി ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് മെലാനിൻ ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് മെലാനിൻ കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രസമാണ് പ
ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അത് ഓക്സിജനാണ് അതായത് അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓക്സിജനാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽഷ്യം ആണ് കൂടുതലുള്ള ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആ